আসসালামু আলাইকুম সো আমাদের সি একই ফর্মুলা লিমিট এক্সটেন্ডস টু জিরো ওইটারই একটু ভ্যারিয়েশন হিসেবে আমরা এখানে বেশ কিছু ম্যাথ দেখব লিমিট এক্সটেন্ডস টু পাই বাই টু খেয়াল করেন ভাই সূত্র যদি আমার ফালাইতে হয় তাহলে সূত্র ফালাইতে হইলে লিমিট ভ্যারিয়েবল টেন্স টু জিরো হইতে হবে তাই না হইলে কিন্তু আমি সেটা ওয়ান বানাইতে পারবো না আচ্ছা তো আমাদের এখানে প্রথম টার্গেট হচ্ছে এটা যখন আমরা ত্রিকোণমিতির অঙ্কগুলোতে এরকম কোনো কিছু দেখব প্রথমে টার্গেট হচ্ছে মান বসায় চেক করা মান বসায় চেক করেন জিরো বাই জিরো বা ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি এরকম কোনো একটা ফর্মেট চলে আসবে সো এটা প্রথমে মান বসায় চেক করলে দেখতেছে অনির্ণ আকার আসতেছে তাহলে এখন অন্য কোনো ওয়েতে জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের দিকে তাকাবো দেখেন এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এই কথাটার মানে কি এক্স এর মান পাই বাই টু এর কাছাকাছি বসাইতে হবে এক্স এর মান পাই বাই টু এর কাছাকাছি বসাইতে হবে সো এই টাইপের প্রবলেমগুলো পাইলেই আমাদের ভ্যারিয়েবল টেন্স টু যেটা দেওয়া আছে আমাদের প্রথমেই ধরে নিতে হবে ধরি এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু প্লাস এইচ যেখানে এইচ টেন্স টু জিরো খেয়াল করেন ধরাটা হবে হচ্ছে এই রকম যে এক্স এর মান পাই বাই টু এর কাছাকাছি তাহলে এক্স এর মান যদি পাই বাই টু এর কাছাকাছি হয় তার মানে কি পাই বাই টু এর সাথে ছোট্ট একটা কিছু যোগ করলে অথবা পাই বাই টু এর থেকে কিছু একটা বিয়োগ করলে যেই যোগটা করবেন বা যেই বিয়োগটা করবেন সেই যোগ বা বিয়োগের পরিমাণটা খুবই ছোট হইতে হবে কার তুলনায় ছোট হইতে হবে ওই পাই বাই টু এর তুলনায় ছোট হইতে হবে যেমন আমার কাছে যদি এক হাজার টাকা থাকে আপনি যদি আমার আটশো টাকা দেন তাহলে সেটা কিন্তু এক হাজার টাকার কাছে মোটামুটি অনেক টাকা কিন্তু আমার কাছে যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকা থাকে আপনি যদি আমার এক হাজার কোটি টাকা দেন তাহলে সেই এক হাজার কোটি টাকা সরি আপনি যদি আমার এক কোটি টাকা দেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার পাঁচ হাজার কোটি টাকার কাছে কিন্তু এক কোটি টাকাও আসলে খুব বেশি একটা কিছু না তাহলে এবার এখানে খেয়াল করেন যে এক্স এর মান পাই বাই টু এর কাছাকাছি তো পাই বাই টু এর ভ্যালুটা তো যথেষ্ট পরিমাণে বড় পাই বাই টু এর ভ্যালু কত হবে একশো আশি বাই টু তার মানে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সো নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু মোটামুটি বড় একটা কোন তো সেইটার সাথে আপনি এমন একটা কিছু যোগ করতেছেন যেই জিনিসটার মান জিরো এর কাছাকাছি যে জিনিসটা যোগ করলেও যা হয় না করলেও তাই হয় তাহলে এবার খেয়াল করেন যে আমরা যদি এই কন্ডিশনটার দিকে ফলো করি এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এই কন্ডিশনের আন্ডারে এইচ টেন্স টু জিরো তাহলে আমরা এখন কি করবো আমরা সবগুলো এক্স কে সরায় ফেলাবো এক্স কে যদি সরায় ফেলাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এই কন্ডিশনের আন্ডারে এইচ টেন্স টু কত ছিল এইচ টেন এইচ টেন্স টু জিরো হচ্ছে জিরো এখানে দেখেন এক্স এর জায়গায় অবশ্যই আমাদের কত বসাইতে হবে পাই বাই টু প্লাস এইচ যেটা ধরে নিছিলাম ইন্টু সেক এক্স এর জায়গায় কত বসবে দেখেন তো এক্স এর জায়গায় বসবে পাই বাই টু প্লাস এইচ মাইনাস টেন এক্স এর জায়গায় কত বসবে টেন এক্স এর জায়গায় বসবে হচ্ছে পাই বাই টু প্লাস এইচ মানগুলা রিপ্লেস করে দিলাম তো মান রিপ্লেস করার পরে এবারে খেয়াল করেন লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো সেক পাই বাই টু প্লাস থিটা সেক পাই বাই টু প্লাস থিটা মানে কত সেক পাই বাই টু প্লাস থিটা মানে হচ্ছে মাইনাস কোসেক থিটা মাইনাস কোসেক থিটা তাহলে এই যে সেক পাই বাই টু প্লাস এইচ আছে এই টুকুর পরিবর্তে লিখলাম মাইনাস কোসেক এইচ এখানে কত লিখতে পারবো দেখেন তো ভাই এখানে লিখতে পারবো মাইনাস কোসেক এইচ এই মাইনাসটা মাইনাসের মতো থাকলো টেন পাই বাই টু প্লাস এইচ এটা মানে হচ্ছে মাইনাস কট এইচ তাহলে মাইনাস কট এইচ হইলে মাইনাসে মাইনাসে বানায় ফলাবে প্লাস কট এইচ ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন সামনের মাইনাসটা বাইরে বাইরে করে দিলাম লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো কোসেক এইচ মানে কত কোসেক এইচ মানে হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন এইচ ইন্টু এখানে দেখেন কট এইচ মানে হচ্ছে কজ এইচ বাই সাইন এইচ কজ এইচ ডিভাইডেড বাই সাইন এইচ মাইনাস কোসেক এইচ মানে কত কোসেক এইচ মানে হচ্ছে হচ্ছে আপনার ওয়ান বাই সাইন এইচ ওকে সো এখন খেয়াল করেন আমরা এখানে যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে ভিতর থেকে একটা মাইনাস কমন নিব মাইনাস কমন নিয়ে যদি বাইরে বাইর করে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস বানায় ফেলাবে সো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল এখানে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এটা থাকলো ওয়ান বাই সাইন এইচ থাকলো মাইনাসটা দেখেন ভিতর থেকে কমন নিছিলাম মাইনাসটা যদি ভিতর থেকে কমন নেই তাহলে আপনার কাছে কি থাকবে আপনার কাছে থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস এইচ তাহলে লিখলাম ওয়ান মাইনাস কস এইচ আর নিচে তো সাইন এইচ লসাগু আসে সো এবার খেয়াল করেন যে আপনার এখানে ঘটনা কি ঘটতেছে আপনার এখানে ঘটনা যেটা ঘটতেছে ওয়ান মাইনাস কজ এইচ আছে সো ওয়ান মাইনাস কজ এইচ এর জায়গায় আপনি ফর্মুলা বসাইতে পারেন তো ওয়ান মাইনাস কজ এইচ এর জায়গায় ফর্মুলা বসাই দিই ওয়ান মাইনাস কজ এইচ এর জায়গায় বসলো টু সাইন স্কোয়ার এইচ বাই টু নিচে আছে সাইন এইচ এর হোল স্কোয়ার তো নিচে সাইন টু থিটার ফর্মুলা বসাই দেন লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো উপরে টু সাইন স্কোয়ার এইচ বাই টু
অ্যাঙ্গেল অর্ধেক করে ফলাইতে হয় আর উপরে যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে টু এর স্কোয়ার করলে সেটা ফোর সাইন এর স্কোয়ার করলে সাইন স্কোয়ার আচ্ছা তো এখন দেখেন সুবিধা যেটা হইতেছে সেটা হচ্ছে যে আমার সাইন স্কোয়ার এইচ বাই টু সাইন স্কোয়ার এইচ বাই টু ক্যান্সেল আউট হয় টু আর ফোর ক্যান্সেল আউট হইলে একটা হাফ থাকে সেই হাফটারে বাইরে বাইরে করে ফেলাম লিমিট এইচ টেন টু জিরো ওয়ান বাই কল স্কোয়ার এইচ বাই টু তো এখন দেখেন যদি আপনি এইচ এর জায়গায় জিরো বসায় দেন এইচ এর জায়গায় যদি জিরো বসায় দেন তাহলে কস জিরো এর ভ্যালু কত হবে কস জিরো এর ভ্যালু হবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এর স্কোয়ার করলে আলটিমেটলি সেটা ওয়ানই থাকবে সো আমার জন্য সুবিধা কি হয়েছে আমার জন্য সুবিধা হচ্ছে যে এতটুকুর ভ্যালু এতটুকুর ভ্যালু ওয়ান হয়ে গেছে তাহলে আমার ফর্মুলায় যদি মান বসাই দিন তাহলে হাফ ইন্টু ওয়ান সো হাফ ইন্টু ওয়ান মানে কত হাফ ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে হাফ ঠিক আছে সো এই ম্যাথগুলো আসলে রিটেন পরীক্ষায় আসলে চার মার্কের জন্য আসার পসিবিলিটি আছে যদিও সেই পসিবিলিটি মানে টেন্স টু জিরো আর কি সো এই টাইপের ম্যাথগুলো আসলে আমরা এম সিকিউয়ের জন্যই দেখব তো এই ম্যাথগুলো পাইলে যদি আমার এক্স টেন্স টু জিরো না থাকে মানে ভ্যারিয়েবল টেন্স টু জিরো না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভ্যারিয়েবল টেন্স টু জিরো বানাই নিতে হয় সো বানাই নেওয়ার জন্য আমরা এরকমভাবে ধরে নিব আচ্ছা তো এতটুকু প্রবলেম যদি আমাদের সলভ হয় তাহলে এবারে আসেন আমাদের নেক্সট প্রবলেমটা কি বলতেছে নেক্সট প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম লিমিট এক্স টেন্স টু পাই বাই টু ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই পাই বাই টু মাইনাস এক্স এর হোল স্কোয়ার আচ্ছা তো এখন আসেন আমরা যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এটারে এরকমভাবে একটা চেঞ্জ করি যে ধরি ধরি এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু প্লাস এইচ যেখানে এইচ টেন্স টু জিরো ঠিক আছে ধরে নিতেছি যে এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু প্লাস এইচ যেখানে এইচ এর মানটা জিরো এর কাছাকাছি আচ্ছা তো মানগুলো যদি আমরা রিপ্লেস করা শুরু করি এখন তাহলে এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এটার জায়গায় বসাবো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস পাই বাই টু প্লাস সরি কস না তো সাইন ওয়ান মাইনাস সাইন এক্সের জায়গায় বসাই দিব পাই বাই টু প্লাস এইচ নিচে নিচে দেখেন তো ভাইয়া এক্স ইকুয়াল টু যদি পাই বাই টু প্লাস এইচ হয় তাহলে পাই বাই টু মাইনাস এক্স এটা মানে কত আসবে এটা মানে আসবে হচ্ছে মাইনাস এইচ দেখেন এই যে এখান থেকে জাস্ট সাইড চেঞ্জ করছি পাই বাই এক্সটারে ওই পাশে পাঠাই দিছি আর এইচটারে এই পাশে নিয়ে আসছি তাহলে সাইড চেঞ্জ হইলে পাই বাই টু মাইনাস এক্স এইটুকুর ভ্যালু কত আসবে এইটুকুর ভ্যালু আসবে হচ্ছে মাইনাস এইচ আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি আমরা হচ্ছে মানগুলা বসাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আসবে ওয়ান মাইনাস সাইন পাই বাই টু প্লাস থিটা সাইন পাই বাই টু প্লাস থিটা এটা মানে হচ্ছে কস থিটা সাইন পাই বাই টু প্লাস থিটা এটা মানে হচ্ছে কস থিটা আর নিচে থাকবে হচ্ছে একটা এইচ স্কোয়ার আচ্ছা তো এখন ঘটনা কি হয়েছে উপরে আবার আমরা ওয়ান মাইনাস কস টু থিটার ফর্মুলা ফলাই দিব তাহলে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটার ফর্মুলা কি লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এটা ঠিকঠাক থাকবে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা এটা মানে হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা অ্যাঙ্গেল অর্ধেক হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা এটা মানে হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা আর নিচে তো ভাই একটা এইচ স্কোয়ার আসেই তো এখন দেখেন আমরা কি করতেছি টুটারে বাইরে নিয়ে আসতেছি লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এটারে ঠিকঠাক মতো রাখতেছি সাইন স্কোয়ার আছে তো সেটারে লেখেন সাইন এইচ বাই টু ইন্টু সাইন এইচ বাই টু সাইন এইচ বাই টু ইন্টু সাইন এইচ বাই টু নিচের এইচ স্কোয়ারকে লেখেন এইচ ইন্টু এইচ ঠিক আছে আপনারা অনেকেই হিটারে হয়তো হোল স্কোয়ার দিয়ে করে অভ্যস্ত বাট আমার কাছে এই প্রসেসটা একটু ইজি মনে হয় এটা একটু লিখতে পারলে জিনিসটা পরবর্তীতে অঙ্গগুলো করার জন্য হেল্প করে সাইন স্কোয়ার ওইটারে লিখবো সাইন ইন্টু সাইন এইচ স্কোয়ার ওইটারে লিখবো এইচ ইন্টু এইচ আচ্ছা তো সূত্রে ফালানোর জন্য আমার কি দেখতে হবে আমার দেখতে হবে হচ্ছে যে সাইনের পরে যেটা আছে নিচেও ওইটা আছে কিনা দেখেন সাইনের পরে এইচ বাই টু আছে তাহলে নিচে একটা এইচ বাই টু লাগবে নিচে এইচটা আছে সো নিচে একটা টু নিয়ে আসবো তার মানে নিচে একটা হাফ নিয়ে আসছি সো নিচে একটা হাফ নিয়ে আসলে একটা হাফ গুণ করে ব্যালেন্স করতে হবে সিমিলার ওয়েতে সাইনের পরে যেটা আছে নিচেও সেটা থাকা লাগবে তাহলে নিচে একটা হাফ আনছি তাহলে উপরে একটা হাফ গুণ করে ব্যালেন্স করতে হবে আচ্ছা তো এইটুকু ব্যালেন্স করার পরে এবার যদি আমরা সূত্র বসাই দিই সূত্র বসাই দিলে এই ভ্যালুটুকু কত হয়ে যাবে এই ভ্যালুটুকু হয়ে যাবে ওয়ান এই সাইডের ভ্যালুটুকু কত হয়ে যাবে এইটুকুও হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে আমার কাছে একটা টু থাকবে এইটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সাথে একটা হাফ থাকবে এইটার ভ্যালু হচ্ছে আবার ওয়ান সাথে আরও একটা হাফ থাকবে ঠিক আছে তাহলে টু আর হাফ ক্যান্সেল আউট হইলো ওয়ান ইন্টু হাফ থাকে ওয়ান ইন্টু হাফ মানে কত ওয়ান ইন্টু হাফ মানে হচ্ছে হাফ এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে সো এই টাইপের ম্যাথগুলো আমরা এল হসপিটাল দিয়ে খুব সুন
সো এরকম আরও বেশ কিছু অঙ্ক আপনারা বইয়ের থেকে করে নেবেন অ্যান্ড আপনাদের বেশ কিছু প্রবলেম এখানে দেওয়া আছে এগুলো একটু স্ক্রিনশট নিয়ে অ্যান্সার অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে এক্স ইকুয়াল টু কী ধরবো এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই টু প্লাস এইচ যেখানে এইচ টেন্স টু জিরো এখানে থ্রিটা ইকুয়াল টু পাই বাই টু প্লাস এইচ যেখানে এইচ টেন্স টু জিরো মানগুলো রিপ্লেস করবো মানগুলো রিপ্লেস করার পরে আমার অ্যান্সার বের হয়ে চলে আসবে সো এই দুইটা জিনিসপত্র হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক এই দুইটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক অ্যান্সার অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন সো আমাদের মোটামুটি ভ্যারি থিটা টেন্স টু জিরো এই টাইপের যে প্রবলেমগুলো ছিল লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এই টাইপের প্রবলেমগুলো ইচ্ছাল্লাহ আমরা বইয়ের থেকে করতে পারবো সো এরপরে আমাদের যে জিনিসটা শিখা লাগবে সেটা হচ্ছে যে সিরিজ টাইপের যে প্রবলেমগুলো আছে অ্যান্ড আরও বেশ কিছু সূত্র রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো দেখলে আমাদের হচ্ছে মোটামুটি লিমিটের শেষ 